హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సుల్తాన్ నవరత్నాలు గుర్తించే విధానంలో రత్న లక్షణాలు ఈ రత్న లక్షణాల్లో ఇవాళ మనం సింగిల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ డబల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ ఏజీజీ గురించి నేర్చుకుందాం రత్నాలని మనం మెయిన్గా స్పటిక నిర్మాణాన్ని బట్టి రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్స్ అంటారు రెండోది క్రిప్టో క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్ అంటారు క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్స్ అంటే రత్నాలు స్పష్టమైన స్పటిక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి అవి మనం కంటితో గమనించవచ్చు క్రిప్టో క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్స్ అంటే రత్నాలు చాలా చిన్న చిన్న క్రిస్టల్స్ ఆకృతులతో నిర్మితమై ఉంటాయి వీటి ఆకారాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్లోనే గమనించవచ్చు క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్ని మళ్ళీ రెండు రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు ఒకటి సింగిల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ అంటారు రెండోది డబల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ అంటారు సింగిల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ అంటే ఆ స్టోన్స్లో నుంచి ముందు వ్యక్తిని కానీ లేకపోతే ముందున్న ఏదైనా వస్తువుని కానీ మనం గమనించినచో అవి సింగిల్గానే కనిపిస్తాయి డబల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్లో ఏవైతే ముందు వ్యక్తిని కానీ లేకపోతే ముందు వస్తువుని కానీ మనం గమనించినచో అవి రెండుగా కానీ మూడుగా కానీ కనిపిస్తాయి వాటిని డబల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ అంటారు ఈ సింగిల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ డబల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ లేక ఏజీజీ స్టోన్స్ని నిర్ధారించటం కోసం చేసే పరీక్షని పొల్రోస్కోప్లో చేస్తాము ఈ ఎక్విప్మెంట్ పేరు పొల్రోస్కోప్ ఇది మనకు స్టోన్స్ యొక్క ఎస్ఆర్ డిఆర్ ఏజీజీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది దీన్ని యూజ్ చేసే విధానం ఇక్కడ స్విచ్ ఉండుద్ది ఈ స్విచ్ వేయటం వల్ల కింద భాగంలో లైట్ వచ్చుద్ది ఈ ఉపరితల భాగాన్ని ఎనలైజర్ అంటారు ఈ కింది భాగాన్ని పొలరైజర్ అంటారు మనకు పొలరోస్కోప్లో రెండు రకాల ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఫీల్డ్స్ అంటే ఈ ఫిల్టర్ తిప్పటం వల్ల ఒక భాగం ఒక డైరెక్షన్లో తిప్పటం వల్ల ఫిల్టర్ని కింది భాగం నలుపు రంగులో కనిపించుద్ది దీన్ని డార్క్ ఫీల్డ్ అంటారు ఈ పై దాన్ని ఓపెన్ చేయటం వల్ల కింద భాగం మొత్తం వెలుతురుతో నిండిపోద్ది దీన్ని బ్రైట్ ఫీల్డ్ అంటారు మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ముందు డార్క్ ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ డార్క్ ఫీల్డ్లో పెట్టి స్టోన్ని తిప్పటం వల్ల ఎటువంటి చర్య లేదు ఆ తర్వాత స్టోన్ని ఒక డైరెక్షన్లో ఇలా పెట్టేసి ఫిల్టర్ ఓపెన్ చేసి స్టోన్ లోపల ఇప్పుడు వెలుతురు ఎంత ఉంది దీనికన్నా వెలుతురు పెరిగిందా లేక దీనికన్నా వెలుతురు తగ్గిందా అన్న పాయింట్ గమనించాలి లేకపోతే నోట్ చేయించా ఇక్కడ స్టోన్లో బ్రైట్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వెలుతురు పెరిగింది కాబట్టి ఇది ఎస్ఆర్ స్టోన్ కింద కన్ఫర్మ్ చేస్తాము అదే డిఆర్ స్టోన్స్లో అయితే లేకపోతే ఏడిఆర్ స్టోన్స్లో అయితే ముందు స్టోన్ లోపల నీడ వచ్చి వెళ్తున్నట్టు మనం గమనించవచ్చు డార్క్ ఫీల్డ్లో పెట్టి రొటేట్ చేసినప్పుడు స్టోన్ లోపల నీడ వచ్చి పోతున్నట్టు గమనిస్తున్నాం స్టోన్ తిప్పటం వల్ల ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మ్యాక్సిమం ఏ డైరెక్షన్లో లైట్ ఎక్కువ పాస్ అవుతుంది స్టోన్లో నుంచి ఆ డైరెక్షన్లో పెట్టి ఫిల్టర్ని ఓపెన్ చేయటం వల్ల స్టోన్ డార్క్ అయింది ముందుకన్నా ఇప్పుడు డార్క్ అయినది ఏజీ స్టోన్స్ని ఫస్ట్ స్టెప్లో అదే డార్క్ ఫీల్డ్లో ఎటువంటి తేడాన్ని మనం గమనించాం సెకండ్ స్టెప్లో వాటిలో ఉండే స్పటిక నిర్మాణాన్ని బట్టి 
అవి డిఆర్ఎస్ పట్టికాలా ఎస్ఆర్ఎస్ పట్టికాలా అన్న అంశాన్ని బట్టి అవి లైట్ తగ్గటమా లేకపోతే పెరగటమా గమనిస్తాము లైట్ తగ్గితే అవి కూడా చిన్న చిన్న క్రిస్టల్స్ డిఆర్తో ఏర్పడినాయని చెప్పవచ్చు ఉదాహరణకు చల్సిడ్ అని అదే లైట్ పెరిగినచ్చో అవి ఎస్ఆర్తో ఏర్పడినవని స్పటికాలు చెప్పవచ్చు అవి ఒపెల్ ఈ విధంగా స్పటిక నిర్మాణానికి సింగిల్ రిఫ్రాక్టివ్ డబల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఏజిజియా అన్న పాయింట్ నిర్ధారించడానికి చాలా తోడ్పడుద్ది స్పటిక నిర్మాణంలో మనకు క్యూబ్ క్రిస్టల్ సిస్టంలో వచ్చే స్టోన్స్ అన్నీ సింగిల్ రిఫ్రాక్టివ్ స్టోన్స్ ఇవి కాకుండా మీకు మిగతా ఆరు క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్లో వచ్చే స్టోన్స్ అంటే హెక్సాగానల్ టెట్రాగానల్ ట్రైగోనల్ ఆర్థోరాంబిక్ మోనోక్లినిక్ ట్రైక్లినిక్ ఈ స్టోన్స్ అన్నీ డిఆర్ స్టోన్స్ కింద మనం నిర్ధారించవచ్చు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని మీకు ఫోర్ సి జమ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ మరియు జమలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్ వారి తరఫు నుంచి విడుదల చేయటం జరిగినది థ్యాంక్ యూ